ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับเปิดหลักฐานคำว่าเขมรซึ่งแปลว่าธาตุมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่12และเขมรนั้นก็ไม่เรียกตัวเองว่าขอมอีกด้วยขอมเป็นคำภาษาไทยซึ่งกลายมาจากภาษาเขมรที่ใช้เรียกกลุ่มคนพวกที่อยู่ทางตอนล่างในไทยหรือในบริเวณรัฐละโวในจังหวัดลบบุรีในปัจจุบันเมื่อเรือนพศ1800โดยที่ไม่ระบุจำเพาะเผ่าพันธุ์ใดหลังจากนั้นอีกนานขอมจึงเลื่อนไปหมายถึงชาวเขมรในกัมพูชานั่นเองขอมเป็นชื่อทางวัฒนธรรมดังนั้นไม่เป็นชื่อชนชาติหรือเชื้อชาติแต่อย่างใดจึงไม่มีชนชาติขอมหรือเชื้อชาติขอมฉะนั้นใครๆก็เป็นขอมได้เมื่อยอมรับนับถือวัฒนธรรมขอมช่วงแรกขอมนั้นเป็นชื่อที่เรียกคนอื่นที่ไม่ใช่เรียกตัวเองในที่นี้คือคนพวกไตหรือไทยซึ่งหมายถึงคนในวัฒนธรรมขอมที่อยู่ในรัฐละโวจังหวัดลบบุรีในปัจจุบันบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาโดยไม่ระบุชาติพันธุ์ว่าจะเป็นใครก็ได้ถ้าอยู่ในสังกัดรัฐละโวในวัฒนธรรมขอมถือเป็นขอมทางนั้นหลังจากเมื่อมีรัฐอยุธยาคนพวกนี้ได้กลายตัวเองมาเป็นคนไทยในช่วงหลังนั้นคำว่าขอมหมายถึงชาวเขมรในกัมพูชาเท่านั้นแม้เปลี่ยนนับถือศาสนาพุทธเถรวาสก็ถูกคนอื่นนั่นก็คือไทยเรียกว่าเป็นขอมแต่ชาวเขมรนั้นไม่เรียกตัวเองว่าขอมเพราะไม่เคยรู้จักขอมและภาษาเขมรก็ไม่มีคําว่าขอมอีกด้วยข้อความข้างต้นคือข้อสรุปบางส่วนของสุจิตวงเทศในมติชนประชาชื่นในชื่อเรื่องสุวรรณภูมิในอาเซียนขอมละโวเก่าสุดอยู่ในไทยโอนขอมไปเขมรแล้วคำว่าขอมมีที่มาจากไหนในหนังสือแลหลังคำขเขมรกับไทยซึ่งเขียนโดยรองศาสตราจารย์ดรสันติคำพักดีได้ศึกษาประเด็นดังกล่าวจากจารึกและภาษาเขมรซึ่งสรุปพัฒนาการของคำว่าขอมใช้ให้เห็นว่าเขมรไม่เรียกตัวเองว่าขอมมีแต่คนไตหรือไทยที่ใช้คำนี้เรียกชนกลุ่มหนึ่งว่าขอมสรุปได้ดังนี้จารึกเขมรโบราณทั้งในสมัยก่อนเมืองพระนครคือพุทธศตรวรรษที่ 11-14 ่และสมัยเมืองพระนครพุทธศตรวรรษที่ 15-19 ไม่พบคำว่าขอมในศิราจารึกเหล่านี้อย่างไรก็ตามมีคำหนึ่งซึ่งมีความใกล้เคียงกับคำนี้และอาจจะเป็นที่มาของคำว่าขอมคือคำว่ากรมภาษาเขมรปัจจุบันใช้คำว่ากรมคำว่ากรมในภาษาเขมรโบราณมีสองความหมายคือหนึ่งแปลว่าลงต่ำไปใต้ภายใต้ต่ำกว่าลงผู้ที่ต่ำกว่าและสองแปลว่าประเทศดินแดนเขตดินแผ่นดินทั้งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าชาวกัมพูชาเรียกตนเองว่ากระโรมหรือขอมในความหมายของชาวเขมรคือชาวกัมพูชาแต่พวกเขาเรียกตนเองอย่างชัดเจนว่าเขมรมาตั้งแต่ก่อนสมัยเมืองพระนครแล้วหลักฐานที่เรียกชาวกัมพูชาว่าเขมรที่เก่าที่สุดคือศิลาจารึก KA 6 4ซึ่งเป็นศิลาจารึกสมัยก่อนเมืองพระนครอายุราวพุทธศตรวรรษที่12กล่าวถึงธาตุชาวเขมรโบราณไว้ว่ากยุมหรือกเมนคำว่ากยุมในภาษาเขมรโบราณสมัยก่อนพระนครหมายถึงข้ารับใช้ส่วนคำว่ากเมนเมื่อรวมความหมายของคำว่ากยุมกับกเมนแล้วจึงน่าจะแปลว่าข้ารับใช้ชาวเขมรแสดงว่าชาวกัมพูชาเรียกตนเองว่ากเมรมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่12ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นคำว่าเขมรในช่วงเขมรสมัยเมืองพระนครและกลายเป็นคแมนออกเสียงว่าคแมดังที่ปรากฏในภาษาเขมรในปัจจุบันนั่นเองความเป็นไปได้ของการเรียกชาวกัมพูชาว่าขอมนั้นน่าจะมาจากกลุ่มชนที่พูดภาษาไตหรือไทยคนกลุ่มดังกล่าวอาจจะนำคำภาษาเขมรโบราณว่ากรมนี้ไปใช้โดยหมายเรียกผู้ที่อยู่ทางทิศใต้ผู้ที่อยู่ทางใต้หากแต่ด้วยลักษณะเฉพาะที่แตกต่างทางภาษาจึงไม่สามารถออกเสียงเหมือนคำดั้งเดิมได้ทั้งแต่ละสำเนียง
ก็มีวรรณยุกที่ผิดต่างกันไปเมื่อมีการนำคำว่ากระโมไปใช้ในความหมายดังกล่าวจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเสียงและทำให้คำว่ากระโมอาจจะกลายเสียงไปต่างๆเช่นกรอมกรอมกระหล่อมเป็นต้นต่อมาเสียงรอเรือและรอลิงในภาษาไตหรือไทยบางกลุ่มก็ได้กลายเสียงเป็นเสียงหอหีบหรือเสียงพ่นลมเมื่อหน่วยเสียงนี้รวมเข้ากับหน่วยเสียงกอไก่จึงทำให้หน่วยเสียงกอไก่นั้นได้กลายเป็นเสียงขอไข่ไปโดยปริยายดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าคำว่ากรอมกรอมกระหล่อมในภาษาไตหรือไทยบางกลุ่มนั้นจึงพัฒนากลายเป็นคำว่าขอมในที่สุดหลักฐานคำว่าขอมที่เก่าแก่ที่สุดพบในศิลาจารึกหลักที่สองหรือศิลาจารึกวัดสีชุมในสมัยสุขโขทยัยคำว่าขอมในศิลาจารึกนี้มีใช้ในบริบทที่ต่างกันคำหนึ่งที่ใช้ประกอบกับตำแหน่งขุนนางเขมรโบราณสมัยเมืองพระนครกล่าวถึงขอมสบัดโขนลำพงซึ่งเป็นผู้ที่ยึดครองเมืองสุขโขทยัยในเวลาที่พ่อขุนศรีนาวนามถมสวรรคตคำว่าขอมอีกคำหนึ่งจะกล่าวถึงชนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าขอมมีเนื้อความกล่าวถึงพระมหาเถระศรีศรัทธาจุรามณีพยายามบูรณะพระธาตุหลวงคือพระปฐมเจดีดังความว่าพระศรีราชจุลามณีเป็นเจ้าพยายามให้แล้วจึงก่ออิดขึ้นเจ็ดวาดทายปูนแล้วบริวรวณะพระธาตุหลวงก่อใหม่เก่าด้วยสูงได้สองวาขอมเรียกพระธมนั้นแลดังนั้นคำว่าขอมในศิลาจารึกวัดสีชุมใช้เรียกคนกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกมองว่าเป็นพวกที่อยู่ทางใต้ของสุขโขทยัยคือกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและอาจจะเป็นกลุ่มชนที่รับวัฒนธรรมแบบขเขมรอย่างไรก็ตามหลักฐานในสมัยอยุธยากลับใช้คำว่าขอมในความหมายที่แตกต่างไปจากสมัยสุขโขทยัยในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปรีกหมายเลขสองทับกอไก่104ต้นฉบับหอพระสมุทรวชิรยานซึ่งนักวิชาการหลายท่านสันนิษฐานว่าต้นฉบับเดิมนั้นน่าจะเขียนขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าอยู่มาเจ้าหยาดบุตรพระรามเจ้าอันผู้เป็นเจ้าให้ไปอยู่จัตุรมุกนั้นก็ชวนขเขมรทั้งหลายแข็งแก่พระราชบุตรท่านซึ่งต้นฉบับนั้นเขียนคําว่าขมนเจ้าหยาดได้แต่งขเขมรชองพันออกสกัดซึ่งต้นฉบับเขียนว่าขมนทําให้เห็นว่าคนในสมัยอยุธยาเรียกชาวกัมพูชาว่าขเขมรไปแล้วในขณะที่กรรมสวนสมุทรวรรณคดีอยุธยาตอนต้นอาจเป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สามกล่าวถึงคําว่าขอมไว้ในโครงสองบทซึ่งผู้แต่งหมายถึงชาวขเขมรดังนั้นสมัยอยุธยาเรียกขอมและขเขมรหมายรวมถึงชาวกัมพูชาทั้งสิน้นดังนั้นความหมายของคําว่าขอมในความรู้สึกนึกคิดของคนในสมัยสุขโขทัยและอยุธยามีความแตกต่างกันคําว่าขอมในความหมายของสุขโขทัยนั้นหมายถึงคนทางใต้หรือคนในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาส่วนในความหมายของอยุธยาที่เป็นคนลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยากลับใช้คําว่าขอมหมายถึงชาวขเขมรหรือชาวกัมพูชานั่นเองสรุปแล้วคนไตหรือไทยตอนบนเรียกกลุ่มคนที่อยู่ทางตอนใต้ของตนอาจหมายรวมถึงกลุ่มชนในรัฐระโวว่าขอมโดยไม่เกี่ยวกับชาวขเขมรหรือชาวกัมพูชาต่อมาภายหลังมีคนไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาคนกลุ่มนี้จึงโอนคำว่าขอมให้ชาวขเขมรในกัมพูชานั่นเองซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาก็เรียกขเขมรว่าขอมมาจนปัจจุบันส่วนชาวกัมพูชานั้นไม่มีชื่อขอมชาวขเขมรยุคนั้นไม่รู้จักขอมและไม่เรียกตัวเองว่าขอมอีกด้วยเช่นกันขอขอบคุณบทความเสมียนอารีขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ